Ito yung mga ingredients natin. Gagamitin ko na kung ano meron tayo sa ref and pantry. Ito yung scrap from my red velvet cake. At ito naman yung leftover buttercream frosting. Wala akong mga pang-baking na chocolates ngayon. So, gagamitin ko yung mga chocolates na bigay sa akin ng mga friends ko na balikbayan. Hello to Belle and Suzette. Itong shortening naman ay pang-emergency lang to kapag hindi maganda ang flow ng ating melted chocolates. Ito naman yung ating pang-design. Meron tayong marshmallows, sprinkles, chocolate chips, and hindi ko alam kung magagamit natin tong Cadbury na Oreo. And meron tayong lollipop sticks and styrofoam. So, unang gagawin natin ay i-crumble natin yung ating leftover na cakes into fine crumbs. Tapos, add tayo ng frosting. A little at a time kasi yung cake natin is moist na yan. So, mag-a-add lang tayo para mag-hold yung shape niya. And then, dapat medyo slightly crumbly pa rin siya. Tapos, in-mix natin siya hanggang ma-incorporate siya together. But, it's better to use your hands kasi mas ma-feel mo kung tama na ba yung pagka-moist niya. And then, scoop 1 tablespoon of cake mixture and roll the mixture into a ball. So, kung napapansin nyo, sobrang moist ng ating mixture. Kasi ang tigas ng ulo ko, nag-add pa ako ng another tablespoon of frosting, kaya bumigat siya. So, I doubt mamaya kung tatagal to sa ating styrofoam kapag pinatayo ko na siya. So, ngayon, ilalagay ko muna sa freezer habang nagme-melt tayo ng ating chocolate. So ngayon, magme-melt tayo ng 10 grams of our white chocolate. Konti lang muna yung uunahin natin kasi gagawin natin siyang pang lock sa ating cake pops. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung papaano. Remember to melt your chocolate over a simmering water only. Dapat hindi kumukulo and continue stirring. And dapat yung mga utensils mo ay dry. Ayan, so i-dip mo yung tip ng popstick sa melted chocolate and then insert mo yung cake balls dun sa ating stick about halfway. And then repeat the steps with the other cake balls. And then refrigerate natin siya for 20 minutes. While waiting, gawa tayo ng colored sugar. Kailangan na natin ng granulated sugar and then food coloring. Since meron pa akong food coloring na red, yun ang gagamitin ko. So, i-combine lang natin yung ating sugar and food coloring sa isang garapon na may takip. Cover and shake until well blended na siya. Para mawala yung buo-buo sa loob, kasi hindi may iwasan yan, gamitan mo ng spoon. So, ayan, meron na tayong instant colored sugar. Pwede natin siyang gamitin pang sprinkle or pang design sa ating cake pops. So, ngayon, melt na natin ang natitira nating mga chocolates. Inilipat ko yung ating melted white chocolate sa isang malalim at maliit na bowl. Tapos, i-dip na natin yung ating cake pops. Since hindi siya ma-dip ng todo, so gagamit tayo ng spoon para maalalay or makatulong na i-coat natin yung ating cake pops. So, kung meron kayong enough na melted chocolates, mas maganda yon kasi mas madidip natin ng maayos yung ating cake pops at makukoat siya ng maayos. And then, let the excess chocolate drip off. Iswirl mo lang siya or just tap it gently para mahulog yung mga excess chocolate. So, ayan. Hanggang wet pa yung ating chocolate, mag-add na tayo ng ating sprinkles or mga ibang decoration para dumikit siya. Ayan, meron akong assorted color ng sprinkles. Maganda rin to pang design ng ating cake pops kasi masaya yung kulay niya. Ayan, eto naman yung aking melted dairy milk chocolate from Cadbury. So, yan yung ginamit ko for this. 
Ayan, same lang. I-coat lang natin yung ating cake pops with the melted chocolate. Hindi ko siya ma-dip ng maayos kasi mababaw lang. So, with the help of my spoon, i-coat ko lang siya. So, again, mas maganda talaga kung marami kayong melted chocolates. Ako kasi, ginamit ko lang kung ano yung meron sa ref namin. So, ayan, patuloyin nyo lang yung mga excess na chocolates. Magpapipe ako ng ating sobra na chocolate. So, anything na maisipan yung pang-design, okay lang yon. You can be creative. Ayan, so eto na yung ating cake pops. Kung napapansin nyo, hindi siya nakatayo. Well, sinubukan ko siyang ilagay sa ating styro kanina para stick natin siya doon. Kaso lang bumigay siya. Mabigat talaga yung ating cake pops kasi super moist siya. So, kung gagawa kayo ng cake pops, siguraduhin nyo na hindi ganun ka moist yung inyong mixture. Moist na kasi talaga yung aking cake. Tapos, dinagdagan ko pa ng maraming frosting, mas lalong bumigat. So, if you will end up like mine, okay lang yan. Pwedeng upside down na lang, or pwedeng wala ng lollipop sticks. You can serve it in a small cupcake liner. Para naman sa chocolate sa ginamit natin, I will tell you honestly, maganda ang flow niya kapag na-melt na siya. Kaya nga hindi na tayo gumamit ang ating shortening. But it is not ideal if you need melted chocolate to coat something kasi hindi siya tumitigas agad. Kailangan mo pang ilagay sa chiller or sa freezer. In fairness, masarap siya kasi imported. But it's better to use yung pang-baking talaga na chocolate kaya ng chocolate blocks or yung chocolate chips or candy melts. Tapos kung gagamit kayo noon at pansin nyo na hindi maganda ang flow niya, medyo thick at nagka-clump siya, lagyan nyo lang ng shortening or vegetable oil. So ayan, recap tayo. Dapat yung cake mixture ninyo na gagamitin nyo for your cake pops ay hindi sobrang moist para hindi siya mabigat. And for our melted chocolates, gamit tayo ng candy melts or yung chocolate chips. So, ayan. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. At sana meron kayo natutunan from my mistake. And kung meron kayong mga cakes dyan na mga leftover, pwede nyo siyang gawin na cake pops or cake balls. And oo nga pala, marami nagko-comment ng mga food na gusto nilang ipagawa sa akin. Just give me more time at gagawin natin yon. Uubusin ko lang yung mga ingredients na pinamili ko. And konting-konti na lang yon at gagawin na natin yung mga request ninyo. So yan, salamat sa pagsubaybay. Thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!